Ndoto ni moja wapo ya vitu muhimu kabisa katika maisha yetu ya kila siku. Tunazaliwa tukiwa na ndoto kwa maana wakati wa makuzi yetu. Kuna vitu ambavyo tunavitamani kuviangalia lakini pia kuviota. Kuna watu bwana wanakimbizia ndoto zao. Kuna njemba ilitembea kilomita zaidi ya hamsini kama haitoshi akapanda eh baiskeli kilomita nyingine zaidi ya stini ili kufika tu katika jiji ambalo yeye alidhani kwamba akifika atakuwa ametoboa. Eh, ni changamoto za maisha ambazo inawezekana kabisa zikakushangaza lakini ndivyo tulivyo kila mtu ana njia yake ya kutoka lakini kuna mtu ana namna yake ya kufikia ningekuwa naongea chimakode ningekwambia karibu kipindi cha nelo yaani karibu katika kipindi cha leo naitwa matukio mani la afrika wa nyande mere chuma usiende kokote Mimi naitwa Mjuma. Nimezaliwa Mtwara, kisha mnauya. Baada ya kuzaliwa kwenye maisha haya, mimi ikabidi nimekaa pale, nimesoma meta mnauya, mpaka nimemaliza darasa la 7. Nikaanza kulima. Baada ya kuanza kulima, kutokana na maisha jinsi yalivyo kwa magumu, nimekaa, nimekaa zaidi ya miaka kama 5 6 baada ya kumaliza kusoma ile shule. Nikafiwa na baba baba mzazi baada kufika na baba mzazi nikabidi msiba tukazika baada kuzika sababu nilikuwa nakana baba mzazi sikuwa na gana mama baada kuzika ule msiba mama kanichukua baada ya kunichukua mama nikaenda mpaka nyumbani kwake na hapo nikaka zaidi miaka miwili ila kutokana na baba mlezi jinsi shida leo kana nipa amenipa sana shida mimi niko na chini kwa baba ni baba mama yuko pale mama yuko pale baba yuko pale mimi na chini ila nikabaki na sifa ah bwana mimi napiga moyo ukonde ipo siku tafanikenya kwenye maisha haya mama kaniambia wacha kufanya sababu unajikojolea wale bidu wale chini nikapewa kitanda cha kampaa nikaanza kulala nilala pala pa kupata kili ya ukurumuka baba ngui kidie ujitambua Mwelewa baada ya kufikia kujifikia baada nilipofikia kujitambua pale ikabidi mimi naanze kuangaika baada ya kuangaika nimehangaika leo angaika lakini kile nikiangaika nakosa kile nikiangaika nakosa kutokana na maisha jinsi kwa magumu mama mwisho wa siku akaanza kunifukuza baada hapo inabidi utoke mimi pale nilitoka bani kaanza kwanza kuvuta bangi vuta kweli bangi yani mwisho wa siku mpaka nakuja bangi nakuja kunizoe vibaya bangi kaza kunichizia nikawa pungu yani chiza maanisha nikashikashikwa na watu pale mama kaniweka pembeni akanisema mimi kaacha ile swala ila kaniambia wacha kufanya birudi kwa babako kurudi kwa kaka yako mtwara akakaurudi kwa kaka yako da nika mama sawa lakini mimi sasa hivi sina hela kaanza kulima vibarua pale naenda shambani napima kipande kikubwa cha shilingi 1000 yani kipande kweli yani mimi nalima pale Napewa shilingi moja yangu narudi nyumbani. Nikaanza kumbeki pale nikapata ile kama shilingi 15. Nikampigia kwanza kaka da. Kaka mimi atakanije da da akaniambia usije sasa hivi maisha magumu. Kwa hiyo la kwanza kifuko. Maisha sasa hivi ni magumu usije. Ila mimi nikawa kinganganizi. Kampigia tena akaambia usije maisha ni magumu. Mimi nikawa kinganganizi. Kabao sababu nataka kuja sio kesi wewe njoo. Mimi nimekaa ndani ya wiki moja hivi. Unaona ah sasa hivi nimepata 1000 yangu shapata nikatia mfukoni. Mimi kaza safari kutoka nyumbani mpaka nafika stand kama ni kilomita kama 15 katembea kwa miguu pale baada ya kutembea kwa miguu pale na kupita wewe vanu ndani na kupoteka kweli yani yani njaa ilikuwa na nyuma nikapita shambani kwa watu nikangoa miogo baada ya kungoa miogo mimi nikaanza kutafuna miogo si kujalisha kwamba michungu au mitamu mimi nikaanza kutafuna ile miogo nimetafuna pale nikaanza safari mdogo mdogo nimetembea nimetembea mpaka stand nimefika stand ni kama dakika 15 na una lori inakuja. Kapiga mkono lori kweli kanikubalia mimi nikasimama gari lori kasimama mimi nikapanda. Kanuza ndio mimi nikabadi nimeenda da. Unashingani kama mfuko wangu unashinge 10000 kana baada ya 10000 hailipi toa 10500 nikamwambia jomba mimi naenda kutokana na maisha jinsi ndio kutoka huko. Ni maisha magumu ile inaenda kwa kaka. Hapana wanikukubalia niko hela ngali mwa nikala. 
Yana umanisha hivu kwa mbali. Yana waka nikubalia, nikapanda kwenye gani, nikakaa. Tukanza safari. Tumtoka safari, tumbada kutoka safari, tukafika mpaka lindi. Ile gali, tumifika lindi. Ini halibika. Yana umanisha kwa mbali. Yana gali, tumbada kufika lindi kwa shimi halibika. Tukaka pata kiba ni kama ya wiki moja hivi. Nasikilize ile gali. Mshua siku jamaa ila walichukua kwa shambi kula. Kwa bani hapa sari cha kufanya. Uji tete. Na pa chukute ni bana. Tuwa begili yangu na uvika mkuwa hapa. Na mba manisha ni kuchukua begili yangu. Mini kwa gogoni. Ni kwanza safari. Safari wale mdogo mdogo. Ndomo pita kikuta ndazi na ukota. Nikuta mwogo mchungu na tafuna. Hivu naenda naenda mshua siku kaza kuomba omba. Kafika menewe ya kibiti. Bada kufika kibiti. Natoka tu kibiti stand pale. Hapa ni nkoja kaka, ame mbasikeli. Na kubini nyui lifti. Hei pale kibiti ni kama wani kankuta kaka, ni kankuta blaza, ni kama mba lifti, yopo kwenye mbasikeli. Kabaila kanimiza uni nda wapi dogo, ni kama mba lifti. Bagala. Bagala, kwa nani kwa kakangu. Mabanewe, kwa hapa tusaidiani kwa nisha mbasikeli. Nima kaka nyuma, ni kata kupiga peda. Pai zamani kutoka na maisha magumu ni mipitia. Ah. Yani kiwe ukamu wa maji, mshua siku ni kenda paka polini, kuna miti fani, ule tuwa nitamba. Kwa kwe tukule kuna miti fani, ukikata polini na toka maji. Kambia jomba miti fani na toka maji, kutoka na ukamu wa maji, tuu ngei kwanza polini. Tuka tafuta ule niti, tuka ukata, tuka nyole maji. Bala kwa nyo maji, kuna kilugu, tumipata fweni wa kiu, kukaa balabaranya. Kwanza kupiga petu, kafikia mpaka mpagala. Bala kufika mpagala. Bala kufika jamaka, niacha sabo, ya sema baneo, tafika mpagala, mika niacha mpagala stand Stendi bagala hapa ni kaala kwanza stendi kama stendi na nkuta mama mtu, ene nkuta mama ntilia, mpika chakula, anatoka, kisha toka, mina lala. Ili kapali takiliba ni kama ya wiki moja. Bagala. Kipikia blaza simu, napatikana, mshia siku, napatikana, napatikana, mshia siku, napatikana. Ah, kuna maisha ya naipitia, kwa nini misu di nyumbani. Hakini kase maamu na seo shida kwa nikate. Kwa nini nikate mita, kwa nisa nisa kuzikuku, nisa kujua ili mita. Sombo chitendi pa hino. Na nkumpata mwenye nkumuja. Yani pa nikampata mwenye mwenye nkamuliza. Bani mishida angu wapa. Semo napata ngaza watu wanapopotea wapi. Shiteke jama ngoja magbana. Chia kutenda banu wa huimuja kumwenye mpaka mpaka kali yako. Njama dipa kanembea kwa mpaka 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 kali yako. Mi kali yako ni kwa sipajui. Kamba chia kufanya kanilegeza mishida kupita. Kwe ni mungu siya sumani mwenye kafika kali yako. Bada kufika kali yako kwa miguu. Jena nyuma, swali ni pasuka, begi nani ni michoka. Bada kufika kari yako, mkuja, na mkuja kusikiti. Mana mkuja kuchiba na kwe kuyeni, sada wa kwanza bidiwe kusikiti. Enomu manishayu kwa mbaini ukifika kwenye kwenye kwanza mfika kwa msikitini. Watakutana watu wabaya, watu wa starabu, watakusaidia. Pangkawe kusikiti, kumbuja shia wa nsikiti. Bada kufika msikini wakana niza wanene, nikauliza kwa shia wa nsikiti, wakana niza shia wa nsikiti uyu hapa. Kwa ngea nae pali, kabale mini mikuja. Bada kufika dahi hapa Nikipindi kwa mbali nipigia simu. Nika mbladha mina kuja ya mbladha kasema bane usije. Kutuka na kifuku wa lingumu. Mbladha kasema bane usije. Mika wali kanganizi kwa nimekuja. Yani kangania mini kakule. Nika nikaja. Bada kufika mbladha hapa kenda wangalika kutafuta simoni. Napo ngeno ya hapa saivi. Mbaga ni mekata kiba ni kama wiki moja. Nimekana njaa. Shida. Kwa simu ya kulala mbu wa miniuma. Paka nipo fikia hapa. Kwa hili shida angu mimi. Unitangaze mini tuflani na shida. Kwa nana tufani. Kwa hili bana yule ustazi. Hakufanya uyana. Kubina mbina nkutangaze. Heno manishayu kwa mbani yule kabidimia nitangaze. Mbani tufani mepotea. Kila kakangu wa nipatua nwane kwa mbina kategeta. Kuchito kia pale. Bada kutangaza pale kwa shia sija blaza pale jionekana tena. Na siku mwona tuja pale kutangaza kwa shia mishindikana. Kwa mbecha kufanya yosa hivi. Nita mwiki kwa mbani mpaka tegeta. Na somu pachi kute ndi na somu mkwanzu walu dodo. Kapigi ya mii kwa migu kutoka kari ya kompa kwa tegeta. Bada kufika tegeta. Ah, watu wa nishanga hui mtu wa toka wapi. Ni miangaika ni ni mibuka. Nyewele hizu nubu niona hivi. Nyewele zi michafuka kweli. Bada kufika tegeta. Mwajo kwa mwajo ya mini kafikia. Misikiti ni tegeta. Bada kufika misikiti ni tegeta. Ni kamulikeza ustazi ya kanabacha kufanya kitu kimoji. Si tuta kusaidia. Kakaka ni donani kambi katangu. Kakangu ni tuta kasto. Njalata. Kapita tangaze pale. Blaza kafika. Pada kufika, amino ni mechafuka kwanza adiria sana blaza. Adiria sana kutoka na maishi jisi libo pitia. Mpaka ni kamwelekeza kwa majizi ni pita hivi na hivi na hivi. Ni mekota kitu flani, metafu na hivi. Mpaka na hivi na hivi na njaa. Blaza kani chukua, kani peka ngawani. Kani ulecha kula ni kala. Pada kutoka pale, blaza kamitunde nyumbani. Fika nyumbani mikuta hena mke wake. 
Mkutabda na kitanda kimoja. Na familia na kama saba hivi. Mewewa? Basi. Brother kana mbeo tumifika nyumbani kitu kana bidu ulizike na maisha. Ulewe ya kuta. Na mkuchisoma nilizi hika na maisha na mkuko jije. Eni milizika na maisha nilio ya kuta. Kabi nitulie pale. Nika, nimelala. Brother siku ya kwanza nilala kana mbeo wanecha kufanya kitu kimoji. Hapa sabu kitanda kipo kimoja na bilo kumbini. Baza kantanzikia shuka na somu nkuku njinjanga. Kulala. Kunguluma sana dinye njema. Yani wakaningata sana mbu. Subuhi ilifu pambazuka mili kamunga pale. Haka sana utafaya yeka. Bale blaza mili mikuje. Sina kazi. Sina jenia. Blaza lipo fika. Tuni mifika kama leo. Siku ya pili blaza nafukuzwa kazini. Kapa kitu natazamana. Tunafamilia. Tuangalia. Kapa kitu natazamana. Na kujoli somu wa hindu mitiani ya maisha. Kwa bitu pambalina hili maisha. Ya ndere. Bada mwenye kumali ya kanipia gili jia pikipiki. Bada mwenye kumali ya pikipiki, siku ya kwanza ni meka, siku ya pili, soto wana rogini wa gili. Haba nguli uko jije, eni wenza nguli wa kudo wakani tuma, ni kanuwe compassion. Compassion misi yujui wa. Kanipa dumu, ni kanipa maguma gili. Kila duga nai pita compassion, nakatama compassion di waba yuzui. Mwenye kumali ya kabini udi mtani. Kufika gili jifunde kana mbeda, kwa hili ugeni wana, ugeni na atari. Inapa ni kakati di mwoyo kondi, kwa hili kutumia compassion, nikuwa kukugile jia ha. Ni kabini kumali le kazi, kwa kazi bana ni kumali ya kabini toroke, kutoka na maisha jisilipo kwa magumu, bado kutoroka ni kwenye zangu mtani, bado kwenye mtani kwenye zangu machakani, bado kufika machakani kwa fungu gredi yangu, ni kufaika mifunde kini ya ibu vitu ya watu, paka ni kawe kwa ndani, kuchoto kipa le blaza kana mbele cha kufanya bini kuri shikijini kana mbele blaza miki jini siru na koma papa mjini, maisha magumu raha minto kuto yote, bado ni bana kabini ni fukuze. Nikatoka nikanza kwa wala kwa shikaji kwa mantiliye pale machakani, mantiliye wa kifunga, wa kitoka mini milala, asuhi ni miamuka, nimedaya mengu yangu. Mwishwa siku nikampata na samaria mwema, kani wanecha pikipiki kwa bosi. Kachukua pikipiki ya kwanza mkataba, nikaendesha, nikamaliza. Bada kumaliza pikipiki, mini kabini uze. Bada kuuza li pikipiki, nikanza kununua pikipiki kutoka na ah, kwanza angu wapo kwenye boksa, yosi miyemi kwa ninue boksa, mali kwa seneo jie. Kwa kwa ninue kwanza boksa. Pikipiki li ninue kumbe pikipiki li kwa ya wizi. Kama kimi na nuna pikipiki za wizi, ya ni pikipiki za pigu ya minu nuna, na uza. Hivu, hivu, mshia siku, ni pikipiki kawa, kaja shida, kaja ikafamika moja tegeta. Bada kufamika tegeta pikipiki ya, kawa hivu famika. Kapi ya kamatu ya wana. Bada pikipiki ya mikuzi ya nae, kapi pikipiki ya mikuzi ya bada mjuma. Ya mikuzi ya mjuma, mjuma tutafute kwanza, tunaye nae. Kapi ni mini tafute pale, napo ni kakoswa, siku patikana. Ya mwaka wekwa ndani. Kanda kukamata wa zikipiki watu wa leo uzia watu wa kukamata wa zikipiki zio kwa hivyo ndani kanda kutafuta mimi. Kwa hivyo mtani defendi ni kwa kama saba ni natafutua mjuma ni angalia mjuma ni koje. Kumbi mjuma ni tahasomu ni diki diki kabisa. Eni ni tundogo sana mjuma ni natafuta. Nipali kwa bada kwa shawa jama waka nipigia simu machakani. Nika pandagani kanda kujumbani. Bada kwa na nyumbani nika fukuzo kwanza kwa mbewe ukume familia kwa mbewe mwizi. Hulu tina mjini. Mwaja kwa mwaja njoma mini kengi mpaka uchi doktor. Kachukua le majina wale watu. Mini kabini waloge. Mwaja kwa waloga ni kawafunga funga nini. Mika kaki jini zaidi ya miaka sita. Mika sema saivi hapa. Hindi utena njini kwanza. Kwa hindi mpoto kakule. Mika mpigia ndungi wangu wa nafi. Kata feshi nita wakunaisha pikipiki. Mikutoka mjini mitoka njimbani. Nafika mene na ngulukulu. Mitani kani kutatena. Mwanezi yuko nakutafuta wewe kwa hili ya mwaka nitea mikononi. Mwana kwa nitea mikononi mwenye sachi mfukoni. Na bangi kama kete saba hivi. Mwana bangi kete saba pala kani chukua mpaka kituwa ni kasama jamani. Kwa sika wewe ni kama ata sawa. Hii bangi mimi za kwangu na zitumia mwenyewe. Kwa kama utanifunga wewe sawa. Kama utaniajia wewe sawa. Hile miya mwana 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 misi na kitu. Mfukoni mwangu na hila miya tano. Mwana kunishu na hila mwana mfukoni na hila miya tano. Mwana kunishu Chito kia pale, jemaka ni achia, bangi zia kazi ya kazi ya kazi chukua kati ya mfukoni. Mini kaza mdogo mdogo pale, misogia bae kutana wa shikaji. Nika ungea nao, nika uvudia suwali na viyatu. Mani kwa kidogo suwali, kwa kama suwali ya fushirini, viyatu kwa kama ya fukumina tano. Kwa hivile vitu nika uta kwa shingi ya fukumina tano, vyote ya ni. Kutoka na ukame wa maisha, mba chito kia pale, mi, kapanda gali, kafika mpaka mpagala. Kafika mpagala. Kapanda gali, mine nafikia niliko fikia kwa blaza. Nafikia kwa blaza, blaza pala ya meama na mea chasimba. Pala kwa mea chasimba. 
kiulira kwa labda zako aka yuko cha simba chikuli ndiba somo na ngosha nitai kwa brother yako achi ndipo fika pale nakuta brother kona nani fika kule kwa brother nimekuta brother yule kwa yake ameachana naye baada baada kuchana mke wake vitu vyote vya ndani vyote ikawa michukua brother mmoja kama kwenye sakafu to pale ndio kana brother yote mitiani tutakuja kufaulu chinde brother ngosha kwanza laja nkeka yani kwa tukaanza kulaza mkeka kwanza kwa na brother wangu tukaanza kupambana 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 kwa siku kweli anafika kanifanyia pango pikipiki nikaipata pikipiki ngao ndo sasa hivi nipo nayo anaifanyia kazi kwa miti yangu na miti yangu ya maisha niliyopitia mitiani ndo hiyo Nini kilisababisha ufikirie kutoka uh, Mtwara mpaka kuja Dar es Salaam? Kutokana na ugumu wa maisha jinsi yalivyo na alivyokuwa ananitesa maza pamoja na fadhi ya kufikiria yani fadhi ya mezi. Kutoka mitoke mimi jela kwa kakaangu ya kupambana. Unafikiri kwamba walikuwa wanakutesa ama walikuwa wanakufundisha maisha ukiwa mdogo? Kuna kukufundisha na kuna kukutesa sababu nafika pale kazi nafanya shambani unaenda unarudi kisha siku nafika pale hata chakula ukikuti wanakuambia fanya kazi kwanza utakula wenzako wamekula ufanye kazi uweze kupata kula chakula vizuri ukafika dar es salaam mwaka 2012 kwa mara ya kwanza yeah. ukakuta ndivyo sivyo mm. na kile ulichokuwa ukikisikia na ukifikiria katika kichwa chako unafikiri kwamba kaka yako alikuwa anafanya makusudi kwa maana kuta kupokea au kuwasiliana nawe wakati umefika mjini Ah, kwa anafanya makusudi yeye mwenyewe kutokana na system zake alikuwa anazipanga mipanga yake ndio anasema mimi nilikuwa kinganganizi. Yeye akaniambia tulia akaniambia mimi nilikuwa kinganganiza akasema sababu unakuja utakuja kujionea mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio ulikuwa tatizo. Eh, mwenyewe ulikuwa tatizo. Kuna mtoto mwingine kijana eh ambaye anafikiria labda yuko Mtwara ama sehemu nyingine yoyote ile. Anafikiri kwamba Dar es Salaam akifika kila kitu mswano. Una lipi la kumwambia? Ah, ndio kwa mimi cha kumwambia jambo la kwanza, ukana mtu anakupigia simu kaka yako ampa meta kanijedaa. Usinganganie kuja. Sikilize mwenyewe anafuta kuamua kikuita wenjo. Ila usinganganie kutokana na changamoto hizo kutana mimi. Mwenzangu mm. sitaki kutana na changamoto hizo. Siku ya kwanza unalala kituoni Mbagala. Mm. Umefika kituoni, huna pa kwenda. Kaka apokei simu mm. na alikuwa ameshakwambia kabla usije, mm. ukangangania mwenyewe. Mm. Siku ya kwanza unalala mbagala. Kwanza mama mtilie. Nini alikuwa mapokeo yake baada ya kufahamu kwamba unataka amalize kufanya biashara alafu ulale sehemu yake. Baada ya kufika pale mama mtilie kabini mwelekeze. Ndio toka nyumbani mimi kufika pale nikajua kama dawa kama nyumbani tu mkoani kwamba tutoka ingia mtaani. Kwa tafuta kakao kafanyaje? Ukamwona. Baada ya kufika pale mama mtilie mbona big langu likafika kama uone kana mgeni. Kuna nataka kuja kumchukua kabisa kwa muda unaenda dakika zinaenda mama alipomaliza nika niko pale msha siku mama nikamwelekeza pale mama nimekuja dawa nimpigia brother mara ya kwanza simu nije brother akaniambia usije ila mimi nikawa kinganganizi nikasema mimi nakuja nilipofika hapa nikajua kabisa ndipo fika dai kama mkoani kwa mtende kaingia mtaani kutafuta brother nitamuona nilipofika naona watu wengi magari mengi hata nisemwe kuli hata nisemwe kuanzia siwezi maana bibi nipumzike hapa si sina budi ya kuja kwako bibi nipumzike hapa ili kesho niangalie system nyingine kaka yangu anakutana hivi vipi wewe ulikaa pale kituoni kwa muda gani pale nikaa kama kituoni kama ndani ya kama siku sita hivi Ulikuwa unalala kwenye nini? Ah, ndio mbaya ngao nikuuliza sawa kulala. Tinga mtoto wake kubwa nimekuambia niko nalala kwa mantilie. Ulikuwa unalala kwenye nini? Chini, chini, chini. Eh, sababu nibeba shuka yangu na sufu na nguo zangu walikuwa tandika shuka, nalala. Asubuhi kifika na nua naweka mule. Asubuhi mimi nikwambia asubuhi nikiamka sina mishe zingine. Nimeacha begi mama sababu sasa siku alienda akajua kwamba mtu anapumzika hapa kama mlinzi wake. Mama akikuta begi anasogeza pembeni sufuria na toa naweka pembeni. Mimi asubuhi nikiamka sile sehemu ya kwenda zaidi ya kuzunguka tu pale pale mpagala Uliamua kwenda nyumbani kuwaroga ni kunyonyiza kwa wale waliokuwa wanakutafuta kwa maana ya tuhuma za wizi Mganga alikupatia vitu gani ganga bana jambo la kwanza nilipa kama vitu sio pungua kama vitu vinne akaomba na majina yao 
kabili mwelekezi atoka sita kanipa vitu vinne kitu cha kwanza nipe nikaweke kabulini ukalale au nikaweke kabulini nikaweke kabulini walipokufa watu zaidi ya miaka sio pungua 60 huko nyuma huko kaenda kukeka kimoja kingine ikaambia kingine yuko cha kufanya kaweke njia ile kutokea kaweka njia ya kutoka haya kutoka nyumbani na kuja raha kuna njia mwishumshu wa kijiji kaenda kukiweka cha pili cha tatu kaambiwa kaweke mlangoni pako na kuingilia mule ndani kaenda kukiweka cha nne kaambiwa cha kufanya tia mfukoni kaweka mfukoni kwamba watu wewe ukienda wasalimie yani usiogope mtu wote nenda msalimie maisha yataendelea ikafika kweli ukutana na watu ikawasalimia maisha yataendelea wako wamesahau eh wako wamesahau unafikiri kwamba wamesahau au waliamua kukusamehe ah kutoka na mtu unaishi kama hao watu sijajua wamesahau wametoka kwa hao wameamini mimi kunisamehe ila naona kabisa watu ile vitu kidogo yani nimepunguza nguvu sababu niko na kuja kasi mara pande gari kuja kunitafuta kwa kama nguvu kidogo ifanyaje imepungua hizi hapa matukio simulizi ambayo leo ni ya kwako tunaamini kila kitu kinaanzia katika fikra yeah. kwa fikra zako wewe unaamini kabisa kwamba kule ulikoenda kwenye urogi yeah. eh, kulikusaidia kwa maana kwamba wao kusahau ama ku, uh, ama kusamehe yale ambayo ulikuwa umeyafanya mm. fikra zako zinakuaminisha zina hivyo mm. kwa hiyo pikipiki ambayo ilikuwa imetumiwa ya wizi ilichukuliwa ilichukuliwa pichuo ile pikipiki kama nne na ndio ukawa mwisho wa habari yake eh wala kuchukua pikipiki nne ndio kwa mimi kaanza kutafutwa sasa mm. mm. mtaji ambao uliotumia kufungua eh, sehemu ya matengenezo ya magari umeniambia sasa hivi ya, ya unatengeneza pikipiki mm machakani. Yeah. Kwa hiyo mtaji ulikuwa umeutafutaje? Kwa mtaji Blaza alipambana kwa maisha yake, akafanya barua, mshika sio kana mbele dogo tusikae hivi akachukua frame akalifungulia frame Lucas Pair. Bila aikuepo frame kwamba Lucas Pair limejaa sana ilikuwa kawaida. Ila kwamba ndugu yake mimi nisingie kwenye matatizo magumu magumu. Yanapo kaka nilimpinga nikaingia kwenye matatizo magumu. Kwa mtaji kwa tumevunja, ishara kwa kifisika nikaingia kwenye pikipiki. Magumu yapi? Maratizo magumu magumu kama yapi? Kitu cha kwanza mimi kwa bado sijaitimu ufundi. Mm. Kwa pikipiki zingine nilikuwa natengeneza mshasi siku mingine paka nikaacha mpaka moto sio za kwangu yani. Yaani pikipiki zetu zoka piga shoti, kaungua moto mwingine kidogo pale, kudai sio kwamba kuungua yote. Yaani kuungua tu image zisizo kutawaling imeungua, time imeungua. Ni mshasi siku kuna vitu kwa bado sijafanyaje? Sijaimaliza kuifahamu kwenye ufundi. Kwa hiyo nilikupuka. Mwinjuma nataka kufahamu umefika kwa kaka yako unakuta ngoma kitanda kimoja <laughs> kama haitoshi watoto saba. Ina maana wewe wa nane hapa. Eh, na mimi kaingia kwenye utoto. Mnalalaje? Ah. Habari hapo tulikuwa tumechotwa baadhi ya watoto. Sababu hapo isha ingia kwenye utoto. Mm. Sio brother na bibi ingia kwenye kunda watoto. Tulikuwa tunachotwa watoto wanne tunalala chini. Mhm. Kuna kapeti chini, kuna lala. Kwa brother alichukua chumba na sebu. Mm. Kwa sababu alasebe ni ala chumbani na wengine watatu wanalala wapi wanne wengine wanalala kitandani sababu wengine walikuwa bado wadogo ah kwa walikuwa nalala na kaka yako na, eh, na mama yao eh, kitandani eh, na nyinyi mnalala eh, chini eh. lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda mnakuwa eh tunakuwa lakini tunapata ufahamu mnaishije kwa maana ya malazi wakati mnaendelea kukua ama wote mlikuwa jinsia moja wote tulikuwa jinsia moja kwa kiume eh sababu walikuwa wanne wa kiume si tulikuwa wanne katika fikra zako ukiwa umetoka kijijini mm-hmm. kuja njini kama mnavyoongea Ntwara mm. ulikuwa unawaza fedha utajiri maisha mazuri unakuta kwamba habari ndivyo sivyo mm. una kipi cha kumwambia mwingine ambaye labda yuko huko aliko na bado na mawazo kwamba anapambana mimi nataka tu nifike dana kila kitu kitakuwa kiko sawa mimi bale usi yangu niliwapa watu wasikurupuke ukimbilia dada sasa hivi ni pagumu ile kama anampa kuja nabi ndio ajipange kweli asichukulie kwamba kija dada kwa mbele sababu watu wengine wa kijijini wakika kijijini wa jowela ukifika dada hela unakuwa naokota tunapita tano unakuta kumbela haiko hivyo kwa hiyo sasa hivi ni pagumu na chomba mimi ndugu zangu leo kwa mikoani wasikurupuke kuja dada wasubiri mpaka mpango wake kae vizuri yani siti mipango ikae vizuri ndapo hapo wajandae kuja dada ila wasikurupuke kukimbilia kimbilia kama leo wakimbilia mimi
chucho wanangu kaka amunaizi kwa kulinguka nayo avako na vanji chucho wana jamani mkusaidie maisha ya jamani mkuinuki kidogo pambe hapa mkuvile kwa fulani eh chucho wanangu mkusaidie chondi mbalongo wangu akitokea katika mkoa kaitwa Ntwara na alikuwa na ujumbe tembo kuna ujumbe wako pamoja na ndugu zenu wengine alikuwa anaomba basi eh aweze kushikwa mkono ili ndoto zake ziweze eh, kutimia sasa hivi akijishughulisha na swala zima eh, la ufundi wa pikipiki hii eh, ndoto zake bado ziko nyingi kwa maana ya kumiliki sehemu yake yeye mwenyewe ya ufundi lakini pia kujiendeleza kwa maana ya eh, ngazi inayofuata ili aweze kuwa mahiri kabisa katika kile ambacho anakifanya kila munu ave na kwao eh kila mtu ana kwao bwana alafu kuna watu wanajivunia kuwa kwao watu wametoka Ntwara huko Mtwara unasema we, wenyewe hawana me wana ne kifikira kijamii kiuchumi matukio simulizi yangu toko hapa kuletea simulizi tofauti ambazo lengo eh, na jukumu lake kubwa ni kuweza kungamua lakini pia kudadavua yale mengine yote ambayo watu wanayapitia katika maisha yao ya kila siku mjumu hapa bwana alitembea zaidi ya kilomita hamsini kufika katika jiji likaitwa Dar es Salaam na hiyo yote ni katika kutafuta maisha kama haitoshi akapanda baisikeli zaidi ya kilomita moja unaweza we, kuna watu unafukuzia ndoto na anakuambia kitaeleweka eh, mpaka kieleweke ndipo atakabavyo atakavupumzika na hicho matukio ya mani ulafika wa nyande mechuma mpaka siku nyingine tukutane matukio